कार्यक्रम के सभी दर्शकों को संजय पति त्रिपाठी का नमस्कार आप देख रहे हैं स्वास्थ्य जगत का सर्वाधिक लोकप्रिय कार्यक्रम हेल्थ प्लस हेल्थ प्लस कार्यक्रम के अंतर्गत आपको दी जाती है आपके और आपके परिवार के स्वास्थ्य रक्षा संबंधी विशेष जानकारी आज की जानकारी का विषय है यकृति का सिरोसिस अर्थात सिरोसिस ऑफ द लिवर इस संबंध में जानकारी दे रहे हैं प्रख्यात होम्योपैथिक चिकित्सक लिविंग लीजेंड ऑफ होम्योपैथ से सम्मानित डॉक्टर राम रतन बैनर्जी साहब तो आइए देखते हैं यकृत के सिरोसिस अर्थात सिरोसिस ऑफ द लिवर के संबंध में क्या जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर राम रतन बैनर्जी साहब डॉक्टर बैनर्जी हेल्थ प्लस कार्यक्रम में आपका स्वागत है संजय जी हेल्थ प्लस कार्यक्रम में स्वागत करने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं तथा अपने सभी प्रिय दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार करता हूं डॉक्टर बनर्जी औपचारिकताओं के बाद अब बात करते हैं आज के अपने बहुत गंभीर विषय पर सिरोसिस ऑफ द लिवर के संबंध में यह गंभीर मसला है गंभीर बीमारी है और बहुत तेरों की जान इससे चली जाती है रोग की गंभीरता क्या है इसके बारे में तो हम अपने दर्शकों को बताएंगे ही लेकिन सबसे पहले हमारे दर्शक यह जानना चाहेंगे कि क्या होता है सिरोसिस ऑफ द लिवर सिरोसिस ऑफ द लिवर यकृत का एक जीर्ण रोग माना जाता है इसे हम लोग बृहद यकृत रोग भी कहते ही हैं इस बीमारी के अंतर्गत यकृत यानी लीवर के अंदर तांतव उत्तक अधिक मात्रा में बनते चले जाते हैं एवं यकृत की कोशिकाओं का स्थान धीरे 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 लेने लगते हैं जिसके कारण हम ये बाद में देखते हैं कि पहले तो यकृत सामान्य से कुछ ही बड़ा हो जाता है परंतु रोग के धीरे 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 बढ़ने पर अंत में सिकुड़ कर एकदम से छोटा जैसा हो जाता है एवं हम ये भी देखते हैं कि यकृत के धरातल पर छोटी छोटी गांठें जैसी बन जाती हैं जो यकृत को टटोलने पर यानी पैलपेट करने पर साफ प्रतीत होती रहती हैं सिरोसिस ऑफ द लीवर के संबंध में बहुत तो अच्छी जानकारी हमारे विषय विशेषज्ञ ने दी यह यकृत का रोग होता है जो तांतो उत्कों के अधिक मात्रा में निर्माण के कारण ही होता है पहले तो यह कृत्य बड़ा होता है किंतु बाद में सिकुड़ कर छोटी छोटी गांठें बन जाती हैं जो व्यक्ति के लिए काफी खतरनाक साबित होती है डॉक्टर तो बनर्जी अभी आपने बताया कि लीवर के अंदर एक विशेष प्रकार के उतक का अनायास ही बनना आरंभ हो जाता है जिसको कि तांतो उतक अभी आपने बताया हुआ है हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि तांतो उतक अधिक मात्रा में बनना ये किस कारण से शुरू हो जाता है देखिए सिरोसिस ऑफ द लीवर रोग में यकृत के अंतर्गत चिरकालिक विषमयता के कारण फाइब्रस धातु की वृद्धि होती चली जाती है प्रारंभ में तो ये रोग बहुत ही धीरे 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 प्रगति करता है किंतु रोग के बढ़ जाने पर इसकी वृद्धि गति बहुत ही तेजी से होती चली जाती है अब देखिए तांतव उत्तकों की वृद्धि के स्पष्ट कारण का ज्ञान तो अभी तक नहीं हो सका है किंतु बीमारी के स्वभाव को देखते हुए ये माना ही जाता है कि शरीर में पौष्टिक पदार्थों की अति कमी तथा इसकी अपेक्षा अधिक से अधिक मद्यपान करना इस बीमारी का एक प्रमुख कारण होता ही है क्योंकि अधिकांशत केसेस में ये पाया ही जाता है कि दीर्घ काल तक अधिक मदिरा पान करने वालों में ये बीमारी प्राय होती चली जाती है यानी मद पान करने वाले लोगों में हर समय देखा ही जाता है कि अंत में उनको सिरोसिस ऑफ द लीवर होना ही है 
प्रतिमा जी बहुत अच्छी जानकारी आपने दी और जो लोग मदिरा पान करते हैं उनके लिए एक चेतावनी की भी बात है कि यदि वो अपने जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहते हैं तो उनको मदिरा पान नहीं करना चाहिए डॉक्टर साहब ये तो आपने एक बताया रीजन बताया एक कि अत्यधिक मदिरा पान करने से सिर्फ सब डिलीवर होता है लेकिन इसके अतिरिक्त और कौन कौन से ऐसे कारण हो सकते हैं जिनके कारण सिरोसिस ऑफ द लीवर उत्पन्न होता है जी मदिरा पान के अतिरिक्त भी कई कई प्रकार की ऐसी बीमारियां भी होती हैं जिनके कारण सिरोसिस ऑफ द लीवर यानी यकृत होने के चांसेस बहुत ही अधिक पाए जाते हैं जैसे आप जान लें कि सिफिलिस रोग मलेरिया का ज्वर तथा बैक्टीरिया इत्यादि के उपसर्ग से इसका संबंध सीधा होता है इसके अतिरिक्त आहार संबंधी कारण एमिनोलॉजिकल कारण कानिक एक्टिव हेपेटाइटिस मेटाबॉलिक गड़बड़ी कॉलिसेस्टाइटिस हेपैटिक कंजेशन तथा रेडियोपैथिक या क्रिप्टोजेनिक कारण भी इस रोग की उत्पत्ति के मुख्य मुख्य कारण माने ही जाते हैं डॉक्टर बनर्जी हमने ये तो बता दिया कि किस कारण से उत्पन्न हो सकते हैं लेकिन हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि सिरोसिस ऑफ द लीवर के क्या लक्षण हो सकते हैं सिरोसिस ऑफ द लीवर रोग के लक्षण लंबे समय तक रोगी के शरीर में छिपे हुए ही रहते हैं इसे हम कंपेंसेटिव सिरोसिस कहते हैं किंतु जब बीमारी में उत्तरोत्तर वृद्धि होती चली जाती है तब धीरे धीरे इसके लक्षण भी स्पष्ट होते चले ही जाते हैं इस बीमारी में उत्पन्न लक्षणों में प्रमुख रूप से एनोरेक्सिया का होना यानी भूख का एकदम से न लगना मितली या बमन यानी नौशिया एंड वॉमिटिंग तथा आदमान यानी लूज मोशंस का होते रहना धीरे 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 पेट तथा पैरों में सूजन या शोध का उत्पन्न हो जाना सनह सनह दुर्बलता शारीरिक क्षमता तथा शरीर के भार का कम होते जाना हेमेटमेसिस यानी मुख द्वार द्वारा रक्त का आ जाना और दस्तों में भी खून का आना ब्लीडिंग पाइल्स का हो जाना खूनी बवासीर का हो जाना कर्ज अथवा अतिसार की उपस्थिति महिलाओं में मासिक धर्म की रुकावट भी हो जाना इत्यादि इत्यादि लक्षण भी मिलते ही रहते हैं किंतु आप ये भी जान लें कि ये सभी लक्षण रोग के अति बढ़ने पर ही मिलते हैं इन लक्षणों के अतिरिक्त भी जी मिचलाना अफारा हो जाना यानी फूलना अग्निमांध यानी एसिडिटी का हो जाना कॉन्स्टिपेशन एवं कभी कभी रक्त बमन एवं यदा कदा ऐसा भी होता देखा जाता है कि रोगी को स्वयं अपना यकृत छूने पर या दबाने पर एक बड़ी सी गांठ जैसी प्रतीत होती रहती है डॉक्टर दर्ज जी हम लोग अभी बहुत अच्छी वार्ता कर रहे हैं और इस स्थिति में यानी कि जब रोग की गंभीरता बढ़ जाती है उस समय तो इलाज होता ही है लेकिन यदि मान लीजिए कि रोग के लक्षण भी बहुत अस्पष्ट नहीं है हल्का हल्का पेट में दर्द हो रहा है उस कंडीशन में यदि लक्षण अस्पष्ट नहीं है तो मरीज को फिर क्या करना चाहिए लक्षणों से मेरा तात्पर्य उन लक्षणों से था जिनसे रोग की पहचान की जा सकती है क्योंकि रोग के प्रारंभ में भी रोगी को किसी भी प्रकार का कष्ट होता ही नहीं है एवं ये अधिकतर 40 से 50 वर्ष की आयु में ही होता है तथा स्त्रियों की अपेक्षा देखा यह गया है कि पुरुषों में ये बहुत ज़्यादा पाया जाता है इसकी आरंभ यानी शुरुआत रोगी को भूख न लगने तथा अरुचि के लक्षण से होता है कई कई दिन तक 
भूख न लगने के कारण रोगी के शरीर के पोषण में कमी आती चली जाती है एवं रोगी का शरीर धीरे 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 कमजोर तथा पांडुमय यानी पीलापन लिए हुए यानी एनिमिक होता दिखता है एवं रोगी की शारीरिक शक्ति भी धीरे 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 छीण होती चली जाती है और रोगी धीरे धीरे एकदम से कमजोर हो जाता है डॉक्टर ये तो हो गया प्रथम चरण का लक्षण कि प्रथम चरण जब रोग की शुरुआत होती है जिसमें कि आपने बताया कि रोग तभी भी स्थिति में होता है उभर के सामने नहीं आता है हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि ये प्रथम चरण के लक्षण के बाद जब रोग द्वितीय चरण में प्रवेश करता है तब उसके क्या लक्षण होते हैं जी कुछ समय के उपरांत यानी द्वितीय चरण में रोगी का पेट बहुत भारी रहने लगता है उसके पेट में हर समय स्तंभ तथा अफारा बना ही रहता है थोड़ा सा भी भोजन कर लेने के उपरांत रोगी का पेट एकदम से भारी हो जाता है छोटी आंतों में शोध की उपस्थिति रहने से मल पतला हो जाता है यानी पतला पतला लैटिन होने लगता है अर्थात अतिसार या मलावरोध की शिकायत भी मिलती ही रहती है पेट में अनेक बार दाहिने ओर दबाने से या छूने पर जिधर यकृत रहता है दर्द का भी लक्षण मिलता ही रहता है यानी छूने पर रोगी आपको बताएगा कि उस जगह उसको कष्ट हो रहा है दर्द हो रहा है शरीर का पोषण धीरे धीरे कम होने के कारण तथा त्वचा शुष्क और रूखी सी दिखाई देने लगती है एवं यकृत के ठीक ऊपर के शरीर की त्वचा में अनेक फैली हुई मोटी 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 शिराओं का जाल भी दिखाई पड़ता ही रहता है अथवा खुली त्वचा पर खुली हुई सूक्ष्म धमनिया का जाल दिखलाई पड़ सकता है कभी कभी नाभि के आसपास एक सिरा गुच्छ भी बन जाता है हम ये भी पाते हैं कि यदि मल के रास्ते से अनियमित रक्त आता रहता है तो इस रोग का संदेह तुरंत कर लेना चाहिए साथ ही यदि रोगी को जलोदर या ड्रॉप्सी यानी पेट में पूरा सूजन को अस्थाई शिकायत बार बार होती रहती है यानी कभी होता है कभी पचक जाता है कभी होता है कभी पचक जाता है तो सिरोसिस ऑफ द लीवर का संदेह तुरंत कर लेना चाहिए और समझ लेना चाहिए कि इस रोगी को सिरोसिस ऑफ द लीवर यानी यकृत का सिरोसिस हो ही सकता है डॉक्टर साहब ये आपने जो लक्षण बताए इससे बहुत सारे लक्षण ऐसे हैं जो पाचन तंत्र के अनेक रोगों से मिलते हैं तो ऐसी स्थिति में बाइफ्रकेट से करना कि यह रोग सिरोसिस ऑफ द लीवर ही है या फिर कुछ और है इसको आप लोग कैसे देख के निश्चित करते हैं कि इसको जो है ये ये एक अमुक रोग नहीं है सिरोसिस ऑफ द लीवर ही है जबकि लक्षण दोनों के सेम मिलते हैं तो ऐसे में आप इसको कैसे अलग से देख लेते हैं जी आप ये जान लें कि रोग की निश्चित एवं फाइनल पहचान के लिए पैथोलॉजिकल जांच तो अत्यंत आवश्यक होता ही है किंतु कुछ खास लक्षण ऐसे भी होते हैं जिनकी उपस्थिति मात्र से ही सिरोसिस ऑफ द लीवर रोग का निर्धारण कर ही लिया जाता है जैसे निदान करते समय यदि रोगी ने रक्त वमन होने पर कोई एस्प्रीन न ली हो तथा उसमें पेप्टिक अल्सर के लक्षण अनुपस्थित हो यानी पेप्टिक अल्सर उसे नहीं हो तो उसे सिरोसिस ऑफ द लीवर का रोगी तुरंत समझ लेना चाहिए अथवा यदि कोई रोगी जलोदर यानी असाइटिस से पीड़ित हो उसके पेट की सिराएं उभरी हुई हो और छोटे छोटे नशे ऊपर फैली दिखलाई दे रही हो इससे पहले उसे रक्त बमन हो चुका हो तथा वो मदिरा पान करने का हिस्ट्री दे रहा हो मदिरा पान उसकी पुरानी आदत हो गई है शराब पीता हुआ व्यक्ति है तो उसे भी सिरोसिस ऑफ द लीवर का रोगी